Hello my dear students, uh, good night. Welcome back to the B2S Academy Prem Kiran channel. I am going to talk to you about good night. I am going to record the time of the night. So, that's why I am going to talk to you about good night. And, uh, I am going to talk to you about the topic of this topic. And, I am going to talk to you about one of the subscribers. I am going to talk to you about one of the subscribers. I am going to talk to you about the videos. B2S Academy for me, JWE, Quaimu Tour. But, I am going to talk to you. Unggah itu kain tur slangi warlaiya bin suli ke itu naga, so adunal ini video full lah untuk pati terma kain tur typical kain tur slang la pes lah bin tu kan, so wang itu bi ini lande, illa ini video matu untuk pati terma unggah itu kain tur class la kain tur slang la unggah itu na partner tu naga, ini kebak pur video la inna maina na concept naga. Nampak pasang, semua orang mengikat dengan orangnya. Anak, tidak ingat, ini dua orang full lah. Nih, log, apa yang kita calculate pandra de, natural log, anti log, cubic root, square root, ini semua ini anda nih, apa yang kita urikar dapat ingat dan soli kuri tinggal, semua okey na. In the board exam leh lah, anda log sheet kuri kerang lah mangga. In the neat J W leh lah, log sheet leh itu kuri kerang leh lah mada. Ulla warape, semua tin check pani, kalau tulah water kerang chain leh rende, kanan di leh rende, semua tin orang kalau tin itu ulu ulu gaya ukuran leh rende sura lah mangga. Apa dia kerang baca tulah apaing na engkau koi log sheet kuri te, ada lah bater naga problem lah board rende. Cuma awe ulla warna itu orang mati ni dengan, niing baru semua me log sheet kuri te pelagi tinggal. Diri ini ulah bayu kau anda lak sih itu lama mula boardan jono, enggel itu mau board teriada dalam na. Adalah ni engkau dah curi cina orang trick mar soli tang na lak buku illah me puri lak kanduri kira dapat ingkar dah. Adalah itu kalau macam apa telal liar itu dengan abdin nama wasang nariya gateran na. Adalah no asal mana baca tang na. Ini Tamil Nadu State Board ada kerja, atau NCERT, CBSE ada kerja, na, orang orang kalau mau dapat cerita na, urus selesai selesai na, guru tar naga board exam la. Pamputi exam la tarada ling la mangga, adi itu nama mula kena dengar ling na. So, adun ada ni di video lain mana lah na, nama ini tricks apa pasang kalau coli kurit telah ini normal itu bateri ingat na macam ada melebihi kerap pasang kalau berus berusnya, selalu itu ini tricks coli kurit rumah. Eh, ini mungkin tanah record pernah berada, seri ada ipa kaya tanah lah untuk bateri mana seri orang ini itu bottle lah meh abdiing kerana kata ini video ini ki, nanti nanti ratri loko anda record pun ini terkena. Aduh, boleh anda ini dalam kalau ke, nama kita anda ini ramba costly ana video editing sahaja lah kerja dengan nambi. So, adunal, nama kita atas stretch lah, semuanya record pandra mar rukum ngan. Ini tuh cut puni cut puni ni leh ada leh sekitar log, nama kita asli ni leh ada ngan. Adunal, ni kenapa orang ingat, nana dah cula water garap tapu puni itu abdi ngan, tapu ini nana kila water ngan. Kalau mana tapu baru ngan, mudah jalan cara almari pat kira, abdi wandir cap di ngan, di mana tapu ingat ada kila comment box log, jadi ingat comment log boat ingat macam kanggal. Adu pinari pat te, pergi ke kuriya sandar iyal itu ngan, anda artal log jadi garata pat ku anggal ngan, anda artal log tapu puni irka, ada baru ada culi irka, baru ngan abdi pasang iosi panangal ngan. Adik aku ada maina cerita dengan, so ini video baca itu kerana semua orang tumbi tangga cik, semua orang mem kill orang kuri subscribe button klik puni kanga, orang lor junior se, orang pakai tweet karangan, tweet karangan, orang lor sonda karangan, siapa orang lor kamera tweet korang mana korang, semua number lor macam ni, semua orang tu pun ini video untuk baca itu mana am cuit dengan, enggak aja, pas orang lor tayar bodoh dengan, apabila kill orang kuri bell lagi kani klik puni kanga, orang lor tu continue se orang lor video sonda update se kerjakan itu orang mana, seperti yang mohon versi pananda orang muncul kapan orang subscribe puni koi dengan. Iri dalam itu tiga orang setiap nanti, engkau lor video semua lekang news semua warna tayar bodoh mula. Ada nalar dengan gaya kerang marakam kiri lor kuriya bell button ini klik pun tinggal na, engkau lor kunci apa, iri cila dah kerang ina dah dal tiri tiri video apa potong tayar kerang kerana abdi inte. Iri dalam baru baru orang tiga orang setiap adjust puni kerang nambi. Jadi wang nama ni kiri video kula bodoh mula. Ina mana bodoh naga log sheet eh, illa ame, seperti nama log calculation baca bodoh abdi inge rada nama lor video. Seri, ina dah, ini dalam illa ame seperti bodoh dada, nama ina human computer sahun dala dewing la, illa ame mind kuliya calculation bani bodoh dada ke. Ina dah, ina dal, nama lor kau mandu urus selalu teriak mandu nengir kah. Nane nere ina dal adisne tapu bani irkan, ina mandu dada ngan, nama lor mula abdi irkide. Adna lor ina mandu ina ngan tapi, ina terang je, ur pati pati value mutu nengi abdi es manapar mani wasting ina cikang. Pati bodoh kade ada nengi ette dana ngan. Adi ette mutu abdi es manapar mani wasting ingat na, orang lu ke mottal lock tape bulu easy ar kengai. Enada ada ini, tanah ramah lock buke, tayar ielan joli terna diniin pat tape bulu manapar mandinga na, maridim bar, maridim wadi ar buti kami keram bar abdin jolak udah diniing. Ramba easy ana dana tapi, ini ini mottal ning berjuve stina podo ngai, orang lu ke enda bala mana kelu katal ning wad takkan orang lu rasan chan la ning ka, anda tape bulu mottal dari jisna ning eldi poi ter gula mangai. Cering la, so ada tanah kami korang time waste panak kuda dengan jual ni, nana jual ni atas stretch la, apuriya record panca dengan tapi ada nol time waste panak kuda dengan tu muna dia dengan yang ledi marah cuci cerkan orang ni, 
இந்த இதுதானுங்க இந்த டேபிள் தானுங்க இதை நான் மறைச்சி வச்சிருக்கேன் இப்போ இதை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஆ இது பாருங்க லாக் ஒன்ல இருந்து லாக் டென் வரைக்கும் வந்து பார்த்துட்டோம்னா நான் வேல்யூ ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்டல் எழுதி இருக்குமுங்க இதுல வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா இதுல கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அக்யூரேட்டா இருக்குமுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட்டர்ல வர மாதிரி வராதுங்க அதனால இது ஓரளவுக்கு சின்ன எரர் ஆனா இதுக்கு மார்க்கில் எதுவும் குறைக்க மாட்டாங்க அதனால நீங்க அதுக்கு அதை நினைச்சல எதுவும் வந்து பார்த்துட்டோம்னா அஷ்டப்பட்டு இருக்காதீங்க இதுல வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா லாக் ஒன்ல இருந்து டென் வரைக்கும் நான் வேல்யூ இங்கே எழுதியிருக்கேங்க இதை மட்டும் நீங்க எப்படியாச்சும் ட்ரிக் வச்சு படிச்சுக்காங்க நான் சொல்லி தரதே ஒரு ட்ரிக் அதுக்குள்ள இதுக்கு ட்ரிக் நீங்க வச்சு நீங்க படிச்சுக்கணுங்க பாத்துக்காங்க லாக் ஒன்னுக்கு ஜீரோன்னு உங்களுக்கு தெரியுங்க லாக் டென்னுக்கு ஒன்னு தெரியுங்க அப்ப அந்த நடுவுல இருக்கக்கூடிய ரெண்டுல இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்பரை மட்டும் நீங்க எப்படியாச்சும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்க அதை எழுதிடலாமுங்க சரி ஓகே நீங்க வாயிலே வட சுட்டது போதுங்க எங்க ஒரு சம போட்டு காமிங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க ஆமா தம்பி அதைத்தான் நம்ம நம்ம ட்ரை பண்ண போறோம் வாங்க நம்ம இதுக்கும் செக் பண்ணி பாத்திரலாங்க ஏன்னா யார் நம்ம வாயில சொல்றதெல்லாம் நம்பரா அதனால வந்து பார்த்துட்டோம்னா இப்ப எழுதியே பாத்திரலாமங்க ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமா சரி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா லாக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கணுங்க தம்பி சரிங்களா லாக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்னன்னு எனக்கு தெரியாதுங்க அதை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இங்க இருக்கிற டேபிள் மட்டும்தான் உங்ககிட்ட லாக் ஷீட்டில் எதுவுமே கிடையாது உங்க மனசுல வந்து இந்த நம்பர் மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸாம் ஹாலில் போனோன்னே இந்த சைட்ல ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சிருங்க அப்ப இது என்ன பண்ணலாங்க இந்த ஒன்னுல இருந்து பத்துக்குள்ள வர மாதிரி இந்த நம்பர் ரெண்டா பிரிச்சு எழுதுங்க அதை நீங்க வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவீங்களோ இல்ல டிவைட் பண்ணி எழுதுவீங்களோ பட் ஆனா வந்து பார்த்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் வர மாதிரி நீங்க பிரிச்சு எழுதிக்காங்க சரி அதை எப்படிங்கன்னா எழுதுறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாங்களா இருபத்தஞ்சு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஆஹ் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சுன்னு எழுதிக்கலாங்களா கரெக்டுங்களா சோ இதுக்கு வந்து பார்த்துட்டோம்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லியிருக்கேனுங்க இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லாவே தெரியும் லாக் ஆஃப் லாக் ஆஃப் ஏபிஏ நம்ம எப்படி எழுதலாம்னாங்க லாக் ஏ பிளஸ் லாக் பின்னு எழுதலாங்க கரெக்டுங்களா அப்ப அதே மாதிரி இதை எப்படி இந்த இடத்துல எழுதுவீங்க லாக் ஆஃப் ஃபைவ் பிளஸ் லாக் ஆஃப் ஃபைவ் கரெக்டுங்களா இப்ப நீங்க டைரக்டா அந்த டேபிளுக்கு வந்துருங்க தம்பி இங்க லாக் ஃபைவ்க்கு என்ன போட்டிருக்கானுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ போட்டிருக்கானுங்க அப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு லாக் ஃபைவ்ங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ போட்டுருக்காங்க இந்த ரெண்டையும் பிளஸ் பண்ண எனக்கு எவ்வளவு வருதுங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ வருதுங்களா சோ இதுதான் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா லாக் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ஆன்சர்னு நான் சொல்றேனுங்க எப்படி நீங்க என்ன நம்ப மாட்டீங்கன்னு தெரியும் அதனாலதான் கீழே நம்ம எப்பவும் போல யூஸ் பண்ற லாக் புக்கும் வச்சிருக்கேன் அதுலயும் நம்ம போட்டு செக் பண்ணி பாத்திரலாம் ஓகே இதுல பாருங்க லாக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்க லாக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாருங்க த்ரீ நைன் செவன் நைனுங்க என்னடா அது நீ சொன்ன எழுதுன நம்பர் ஒன்று இருக்கு இங்கே காமிக்கிறது ஒன்னா இருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க ஒன்றும் பெருசாலும் ஒன்றும் கிடையாதுங்க லாக் டுவெண்ட்டி ஃபைனா நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க டெசிமல் எப்படி வைப்பீங்க ஒன் பாயிண்ட்ன்னு வைப்பீங்களா கரெக்டுங்களா லாக் டுவெண்ட்டி ஃபைன் ரெண்டு டிஜிட் நம்பருங்க இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஜீரோன்னு அர்த்தம் அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டிஜிட் இருந்துச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட்டுங்களா ஸோ இங்கே பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் செவன் நைன் இங்கே மூணு டிஜிட்ல போட்டிருக்காங்க இதை நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு வருங்களா அதை தான் என்ன ஃபோர் ஜீரோ அதான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அக்யூரேட் வரை இதுக்கு மார்க்கில் எதுவும் குறைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லிட்டு ஓகேங்களா சோ இதான் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்குங்களா சரி சின்ன சின்ன சம்மெல்லாம் நீங்க வாட்டு போட்டு போயிட்டே இருப்பீங்கன்னா திடீர்னு பெரிய சம்மெல்லாம் கேட்டு போட்டானுங்கன்னா நாங்க என்ன பண்றதுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடாது ஏன்னா அதையும் நம்ம பார்க்க தான் போறோம் ஏன்னா சின்னதுல இருந்து ஆரம்பிச்சாதான் உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து பாத்துட்டோம்னா புரியுங்க சோ அதனால அடுத்து கொஞ்சம் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் டக்குன்னு எடுத்தோன்னு எகிரிட்டம்னு வச்சுக்காங்களேன் ஒரு சில பசங்களுக்கு எல்லாம் புரியாம போயிருங்க சோ அது அவங்களுக்காகவே வந்து பாத்துட்டோம்னா இதை நம்ம பண்ண வேண்டியதா இருக்குதுங்க சரி இங்க ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கலாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லாக் ஆஃப் ஒரு என்ன நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு இருபத்தி எட்டுன்னு எடுத்துக்கலாங்களா இருபத்தி எட்டு எடுத்துக்கலாங்களா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா டூ டிஜிட்லேயே டிஃப்ரெண்டா வர நம்பரா எடுத்துருக்கணுங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா தம்பி இதை நம்ம பிரிச்சு எழுதலாங்களா
லாக் டூக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணீங்கன்னா அஞ்சு பன்னெண்டு மிச்சம் ஒன்று இது வரும்ங்க அப்போ லாக் ஆஃப் எயிட்டீன் வந்து பார்த்துட்டோம்னா எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்துருக்குங்க எதுக்கும் நம்ம லாக் புக்லேயே செக் பண்ணிக்கலாங்க லாக் புக்கில் எயிட்டீனுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் லாக் எயிட்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இங்கே வருதுங்க டூ டபுள் ஃபைவ் த்ரீ வந்துருக்குதுங்க டூ டபுள் ஃபைவ் த்ரீ டூ டபுள் ஃபைவ் த்ரீ வந்துருக்குதுங்க எயிட்டீன்னா நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் வைப்பீங்க அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு இங்கே நம்மளுக்கு அப்படியே அக்யூரேட்டாக வந்திருக்கு இந்த நம்பர் நம்மளுக்கு வந்திருக்குதுங்க கரெக்டுங்களா இப்போ இது வரைக்கும் ஓகேங்களா ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் ஈஸியாக போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேனுங்க இனி ஒன்றுன்னா உள்ள வரப்பு தான் என்ன நம்மளுக்கு வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தெரியும் சரி இந்த நான் இந்த மாதிரி நம்பர் எடுத்துக்கலாங்க இதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதே நீங்கள் பிரிச்சு எழுதுங்க இது பிரிச்சு எழுதுறப்ப நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க இதை லாக் சிக்ஸ் ப்ளஸ் லாக் சிக்ஸ்ன்னு எழுதுவீங்களா ஏன்னா லாக் சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸுங்க இது இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்படி போட்டு நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாமுங்க இல்லை இன்னொரு டெக்னிக் இருக்கு இந்த மாதிரி நான் போட்டுக்கிறேனுங்கண்ணா இப்படி போட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு எனக்கு தோணுதுங்க அப்படின்னு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்காங்களே இதை நீ இதை வேணா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதுவும் அதாவது லாக் ஆஃப் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாங்களா கரெக்ட் தானுங்க சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் தான் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தானுங்க அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பார்த்துட்டோம்னா இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு தெரியுங்க லாக் ஆஃப் ஏ பவர் பி அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை என்ன பண்ணுவீங்க B log ஏன்னு எழுதுவீங்க இது ஞாபகம் இருக்குங்களா மெத்தட் நம்பர் த்ரீல இது நம்ம பார்த்துருப்போம் நினைக்கிறேங்க இப்படி வருங்களா அப்போ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறத வந்து மாற்றி எழுதுங்க இதை நீங்கள் மாற்றி எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே என்ன கிடைக்குங்க டூ முன்னாடி வந்துருங்க லாக் ஆஃப் இது வெறும் சிக்ஸ் மட்டும் இருக்குங்க அப்போ இது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ இன்டூ லாக் சிக்ஸுக்கு இங்கே வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் கொடுத்துருக்காங்க இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன வருங்க சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் கரெக்ட் தானுங்க சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் ஒன்னு ஃபிஃப்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸுங்க அப்போ லாக் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் லாக் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் வருதுங்க அந்த வேல்யூவும் பார்த்துடலாம் லாக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் லாக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இங்கே இருக்குதுங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ இருக்குதுங்க இது வரைக்கும் ஓகேங்களா இதே மாதிரி கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிற நம்பர்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஒன் டிஜிட்ல வர மாதிரி நீங்க அதை பவர்ல எழுதுற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியா முடிஞ்சிருங்க இதுல நம்மளுக்கு இந்த மீன் டிஃபரன்ஸ் ஆன்டி லாக் இந்த பிரச்சனையே கிடையாதுங்க தம்பி ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாமுங்க ஆஹ் இப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா தம்பி லாக் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டுங்களா இந்த லாக் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம பிரிச்சு எழுதணும்னாலுமே இந்த மாதிரி தான் எழுத முடியும் கரெக்டுங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ தான் போட முடியும் கரெக்டுங்களா இப்படிதான் எழுத முடியும் இதுல டூ டிஜிட் வேற வந்தது இப்ப வரைக்கும் இந்த இதுக்குள்ள வச்சு நான் போடுறது தான் சொல்லிட்டு இருக்கணுங்க அதனால கொஞ்சம் பொறுத்துக்காங்க டூ ஜிட் வந்து அப்போ டூ டிஜிட்ல எல்லாம் வந்தா போற முடியாது அப்படின்னு கேட்காதீங்க அதுக்கும் டெக்னிக் இருக்குங்க லைனா நான் வந்துட்டு இருக்கணுங்க அதனால இப்பதிக்கு நம்மளுக்கு இது வேண்டாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இத பவர்ல எழுதி பழகலாமுங்க எப்படின்னா லாக் ஆஃப் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஃபைவ் கியூப்னு எழுதலாமுங்களா ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் தானுங்க ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் கரெக்டுங்களா இப்ப நம்ம எப்பவும் போல அந்த ஃபார்முலாக்கு வந்துடலாங்க த்ரீ லாக் ஃபைவ் வந்துடலாங்களா அப்போ உங்களுக்கு போட்டா இந்த இடத்துல என்ன வருங்க த்ரீ இன்டூ லாக் ஃபைவோட ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோங்க அப்போ இது வந்து பார்த்துட்டோம்னா த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குமுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கே பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இங்கே வருங்களா கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாங்க லாக் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ லாக் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி நான் சாரிங்க இந்த இடத்துல ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா மல்டிப்ளை பண்ணுறதுல தப்பு பண்ணிட்டு நினைக்கிறேங்க நம்மளுக்கு இந்த மல்டிப்ளிகேஷனே இதான் பிரச்சனை கரெக்ட் தானுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ தம்பி ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணணும்னு சொல்லிடுங்க தம்பி டூ கரெக்டுங்களா டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோங்க இது வந்து பார்த்துட்டோம்னா லாக் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்க இதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ்ல வேல்யூ
ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு மெத்தடுங்க இது ஒரு மெத்தடில் இதுதான் இதை தான் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டக்குனு முடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு நான் சொன்னதுங்க அடுத்தது பார்த்துட்டீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் தம்பி இப்பதான் பெரிய ஒரு ஏழரையே வருதுங்க ஏழரைன்னா நீங்க நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருசாலும் கிடையாதுங்க டக்குன்னு வந்து பத்திரமா முடிச்சிடலாம் என்ன கொஞ்சம் கவனமா கவனிக்கணுங்க இத சரி இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா திடீர்னு உங்களுக்கு இந்த நம்பர் எல்லாம் இப்படி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் லாக் ஆஃப் ஒரு என்ன நம்பர் எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இப்படி எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க கரெக்டுங்களா இப்போதான் நம்ம ரொம்ப கஷ்டமானதுக்கே உள்ள கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது எப்படி பண்றது அப்படின்னாங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த வேல்யூ இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூவை நீங்க வந்து பார்த்துட்டோம்னா செக் பண்ண ஆரம்பிக்கணுங்க எப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்களா ஸோ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்துட்டோம்னா எந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வரும் அப்படிங்கிறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணுங்க ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் வருங்க லாக் ஆஃப் செவனுக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது லாக் செவனுக்கும் லாக் எயிட்டுக்கும் சாரி லாக் சிக்ஸுக்கும் லாக் செவனுக்கும் உள்ள நடுவில் இருக்கிறதானுங்க லாக் சிக்ஸுக்கும் லாக் செவன் கரெக்டுங்களா இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய மிட் பாயிண்ட் தான் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிக்கிறதுங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல வரப்போ உங்களுக்கு எழுதுறது ஈஸியா இருக்கும் இப்படி இருக்கும் கரெக்டுங்களா இது மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்காங்க தம்பி இப்படி இருக்கும் இதுல பாத்துட்டீங்கன்னா லாக் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல தான் வரும் கரெக்டுங்களா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரி நம்ம லாக் சிக்ஸுக்கு என்னன்னு எழுதிக்கலாங்க லாக் சிக்ஸுக்கு ஆல்ரெடி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே லாக் செவனுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் நம்மளுக்கு தெரியுமுங்க அப்போ இதோட மிட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு என்ன வரைக்கும் இந்த ரெண்டே ப்ளஸ் பண்ணி போடுறதானுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் இது ரெண்டே ப்ளஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன் நைன் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இதில் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் மிட் பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கலாம் ஸோ டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு இங்கே என்ன கிடைக்குங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் கிடைக்கும் கரெக்டுங்களா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன்னுங்க நல்லா பாருங்க தம்பி ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருங்க நீங்கள் நினைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஓகேங்களா அப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவுக்கு எனக்கு எயிட் ஒன் கிடைக்குதுங்க பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ வேறு நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இருக்குங்க அப்போ நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல நல்லா செக் பண்ணிக்காங்க தம்பி இங்க பாருங்க இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னு லாக் செவனோட வேல்யூ லாக் சிக்ஸோட வேல்யூ நான் மைனஸ் பண்றேங்க மைனஸ் பண்ணலாங்க இதை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எவ்வளவு கிடைக்குங்க இது வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஆயிரம் இது வந்து பார்த்துட்டோம்னா செவனுங்க அப்ப இது போட்டீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் இது வந்து ஜீரோங்க இது வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஜீரோ இதானுங்க டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கூட இங்க இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் இதை நீங்க ரெண்டா பிரிச்சுக்காங்க இது எப்படி பிரிக்கலாம்னா சிக்ஸ் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ கரெக்டுங்களா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூவை இங்க கொண்டு வந்து இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க அவ்வளவுதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸ்டார்டிங் போடுற பத்தி இவ்வளவு நான் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நீங்களே பழகிட்டீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு வந்துருங்க அப்ப இந்த ரெண்டு இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ப என்ன வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூங்க அப்ப இந்த ரெண்டையும் வந்து பாத்துட்டோம்னா மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வருது அப்படிங்கறது இங்க பார்க்கலாம் ஒரு கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கணும் தம்பி என்னதுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணனாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஒன் டூ நம்மளுக்கு ரெண்டு டிஜிட் மட்டும் எடுத்துக்கலாமுங்க அப்ப நம்மளுக்கு இங்க என்ன வரும்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இப்படி வருதுங்களா சரி ஓகே அப்போ இத நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிடலாம் லாக் சிக்ஸுங்களா லாக் சிக்ஸோட ஆன்சர் என்னதுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் கரெக்டுங்களா பிளஸ் இந்த இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்க அதை வந்து இது கூட ப்ளஸ் பண்ணிக்காங்க அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ கரெக்டுங்களா இப்போ இந்த ரெண்டையும் நான் ப்ளஸ் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருங்க லெவன் பேலன்ஸ் ஒன் எயிட்டுங்க இங்கே பாருங்க இது ஜீரோ பாயிண்ட் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூ நான் வந்துருச்சுங்களா அசம்ஷன்லேயே நம்ம போட்டுடலாம் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இது இருக்கிறதுனால இதை வச்சு நம்ம
இதில் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் லாக் நைனுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நைன் பாயிண்ட் எயிட் எங்கே வரும்னு உங்களுக்கு தெரியணுமுங்க நான் நைன் பாயிண்ட் எயிட் உங்களுக்கு எங்கே வரும் லாக் நைனுக்கும் லாக் டென்னுக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் கேப் விட்டே நான் எழுதணுங்க இந்த இடத்துல லாக் டென்னுக்கும் நடுவில் வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ லாக் நைனோட ஆன்சர் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஜீரோ இங்க வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு லாக் டென்னோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோங்க அப்ப எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து டேபிள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் டக்குன்னு வந்து பாத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு எங்கேயும் தப்பு பண்ணாம எழுதுறதுக்காக தாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டா பாத்துட்டோம் தம்பி எங்கேயும் விட்டுறாதீங்க சோ இதுல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நம்ம இந்த மீன் மிட் வேல்யூ நம்ம எப்பவுமே அதை எழுதிக்கலாம் அது உங்களுக்கு எப்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்ப நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இந்த ரெண்டையும் பிளஸ் பண்ணி டூ ஆலட் வெயிட் பண்ணா கிடைக்கிறதா இந்த இது சோ இந்த இடத்துல எழுதிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பிளஸ் ஒன்னுங்களா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்ங்க இதை நான் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன கிடைக்குங்க ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட்டீன் டைம்ஸ் வரும் பேலன்ஸ் ஒன் இருக்குங்க ஒன் இருந்துச்சுன்னா செவன் டைம்ஸ் ஃபோர்டீனுங்க போதும் ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் போதுங்க அப்போ எனக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவனுங்க கரெக்டுங்களா அப்போ கன்ஃபார்மாக நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்னங்க நைன் பாயிண்ட் எயிட்டுங்க அப்போ நைன் பாயிண்ட் எயிட்னா நைன் பாயிண்ட் செவனுக்கு அடுத்ததாக இருக்கணும் கரெக்டுங்களா ஓகே அதே வருதான்னு நம்ம இங்கே செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் லாக் டென்னுக்கும் அந்த பெரிய நம்பருக்கும் சின்ன நம்பருக்கும் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் வேற கண்டுபிடிக்கணுங்க சாரி இது டிஃப்ரென்ஸ் மைனஸ் பண்ணணுங்க அப்போ மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இங்கே இருக்குங்களா அப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்குங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிடைக்கும் கரெக்டுங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் தானுங்க ஸோ இந்த இது கிடைக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அதை நீங்க எது கூட வந்து பார்த்துட்டோம்னா நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும் நீங்க வந்து பார்த்துட்டோம்னா இங்க இருக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ்ங்க இந்த ரெண்டையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் தனியா இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியா பண்ணிடலாம் எக்ஸாம் ஹால்ல உட்காந்து இருக்கிறப்ப இது பண்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸி தானுங்க அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்ங்க இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ்ங்க இதை பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோருங்க அதை நான் இங்கே எழுதிக்கிறேனுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோருங்க ப்ளஸ் லாக் நைனுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்ங்க அப்போ இந்த ரெண்டையும் நான் இங்கே நான் ப்ளஸ் பண்ணேன்னா நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வருங்க ஃபோர்டீன் பேலன்ஸ் சாரி நைனுங்க நைனுங்க இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நைனுங்க பாயிண்ட் ஜீரோங்க கரெக்டுங்களா வேணா இது வேணா நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாங்களா பாருங்க நைன் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவனுங்க அப்ப நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தானுங்க உங்களுக்கு இங்க நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் வரும் அப்ப மோரால் லெஸ் இதுக்கு அடுத்த வேல்யூவா தானுங்க இருக்கணும் ஸோ அதுதான் இங்க போட்டிருக்காங்க இந்த கேல்குலேட்டர்லயே வேணா அதை நம்ம இங்க செக் பண்ணிடலாமுங்க என்ன வேல்யூங்க லாக் ஆஃப் சாரி இது ஃபர்ஸ்டே வேல்யூ என்டர் பண்ணிட்டு லாக் கொடுக்குங்க நைன் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எடுத்தனுங்க இங்க நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அதுக்கு நான் லாக் போட்டோம்னா பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ ஃபோர் நம்ம ரெண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது போலாம் ஓகே தம்பி அடுத்து என்ன பார்க்க ஒரே ஒரு சின்னது தான் இது முடிச்சோன்னா இந்த வீடியோ முடிச்சிடலாங்க ஆன்டிலாக் இன்னொரு வீடியோல நான் போடுறேனுங்க ஏன்னா ஒரே வீடியோல கண்டினியூஸா அறுத்துட்டு இருந்தாலும் எப்படி நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல போனாலே எப்படி பாஸ் பண்ணிடுவீங்க அதனால தானுங்க இதுல என்னன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா அடுத்தது போகலாம் அப்படின்ட்டு தானுங்க என்னன்னாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச இது ஏழாவதோ எட்டாவது ப்ராப்ளமும் நினைக்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் இப்படி இருந்துச்சுன்னாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் ஒரு டூ இப்படி வச்சுக்கலாங்களா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேனுங்க இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதை ரீரைட் பண்ணிக்காங்க ஒரு டெசிமலுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு நம்பருக்கு பக்கத்தில் பாயிண்ட் வர மாதிரி மூணு டைம் இந்த பக்கம் தரலாங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணாவது இது அப்போ இதே கொஸ்டினை நான் மாற்றி எழுதிக்கிறேனுங்க தம்பி எப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜீரோ சாரி ஜீரோ வராதுங்க எவ்வளோ வருதுங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் டூன்னு வருதுங்க நான் வந்து எத்தனை டைம் தள்ளி இருக்கிறேனுங்க ரைட் சைடு மூணு டைம் தள்ளி இருக்கிறேனுங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ டென் டூ த பவர் மைனஸ் த்ரீங்க அப்போ இதை நம்ம
இப்படிதானுங்க வரும் லாக் டென்னோட ஆன்சர் ஒன்னுங்க அப்ப இந்த ஆன்சர் வந்து பார்த்துட்டோம்னா மைனஸ் த்ரீ இது வாட்டுக்கு தனியா இதை கடன் இந்த பக்கம் கிடக்கட்டுங்க இப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த லாக் ஃபைவ் ஆன்சர் போடலாங்க லாக் ஃபைவ் நம்மளுக்கு இங்க என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து மீன் டிஃபரன்ஸ் வேற இதுக்கு வேற டிஃபரன்ஸ் தெரியணும் இல்லைங்க அந்த டிஃபரன்ஸுக்கு தான் நம்ம இங்க சைட்ல கண்டுபிடிக்கிறதுங்க எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எங்க வரும் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எங்க வருங்க ஃபைவுக்கும் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் தானுங்க வரும் அதாவது லாக் ஃபைவுக்கும் லாக் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் தான் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா இங்கே தான் இந்த கேப்ல தான் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ லாக் ஃபைவோட ஆன்சர் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோங்க லாக் சிக்ஸோட வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட்டுங்க கரெக்டுங்களா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் தானுங்க போடணும் அதாவது லாக் சிக்ஸ் ஏன்னா டிஃபரன்ஸ் அப்படி தானே கண்டுபிடிக்கணும் பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் போட்டா தான் நம்மளுக்கு டக்குன்னு நெகட்டிவ்ல வராம வருங்க அப்ப இங்க என்ன வரும்னா லாக் ஃபைவ் லாக் ஃபைவ் வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோங்க இந்த ரெண்டையும் நான் மைனஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வருங்க இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் இந்த டிஃபரன்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் கரெக்டுங்களா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டுங்க இந்த ரெண்டையும் நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும் அப்படிங்கிறது கேல்குலேட்டர்ல போட்டு பாத்துக்கலாமுங்க ஸோ கேல்குலேட்டர்ல இங்க நான் ஓட்டம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூங்க இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வருதுங்களாமாங்க அப்ப இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் வருதுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் வருதுங்க இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இப்ப இந்த ரெண்டையும் பிளஸ் பண்ணிக்கலாமுங்களா இந்த ரெண்டையும் அப்படியே பிளஸ் பண்ணிக்கிறதானுங்க அப்ப இதை அப்படியே பிளஸ் பண்ணிக்கலாமுங்க அப்ப இதை பிளஸ் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ வருதுங்க இதை பண்ணோம்னா எனக்கு சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் எனக்கு இங்க ஆன்சர் வருதுங்க அப்ப நம்ம இதை வந்து பார்த்துட்டோம்னா இங்க செக் பண்ணிக்கலாம் சோ இது வந்துருச்சு ஆனா இங்க பக்கத்துல இது இது வேற ஒண்ணு இருக்குது இல்லைங்க இது வேற இங்க நம்ம பிளஸ் பண்ணணும் இல்லைங்க இந்த ஆன்சர் வந்து மைனஸ் த்ரீ தானுங்க அப்ப நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீங்க இதை போட்டாதான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சரே வருங்க சோ அப்ப நம்ம அதுக்கு எதை என்ன பண்ணிக்கலாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் இருங்க அதை நான் போட்டுருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் சின்ன நம்பர்ல இருந்து பெரிய நம்பர் மைனஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குங்க கன்ஃபார்மா ஆன்சர் வந்து பார்ல தான் வருங்க அப்ப இங்க என்ன பண்ணோம்னா த்ரீ வெறும் த்ரீங்க வெறும் த்ரீ மைனஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு இங்க என்ன வருதுன்னா மைனஸ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் கரெக்டுங்களா இதை மைனஸ் பண்ணா இதுதான் நம்மளுக்கு வருது இதை நம்ம இங்கே லாக்ல ஃபுல்லாகவே இப்போ நான் இது வந்து தனியாக போட்டுணுங்க இது எல்லாத்தையுமே நான் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்துட்டோம்னா இங்கே நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இதை நான் அப்படி நம்ம இங்கே செக் பண்ணி போட்டோம்னா என்ன வருதுன்னு பாருங்க டோட்டலான நம்பர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் டூ கரெக்டுங்களா ஜீரோ மூணு ஜீரோ போட்டுணுங்க ரெண்டு ஜீரோ தான் ஃபைவ் எயிட் டூ ஃபைவ் எயிட் டூ அவ்வளோ இதுக்கு லாக் கரெக்டுங்களா லாக் போட்ட என்ன வருதுன்னு பாருங்க மைனஸ் டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ இது ஒன்று நீங்க போட்டுக்கலாங்க இந்த நெகட்டிவ்ல வேண்டாம்னா இன்னொன்று நான் சொல்லி இருந்தேன் இல்லைங்க இந்த மாதிரி அதாவது டென் டு போர் மைனஸ் த்ரீ அது வாட்டுக்கு தனியாக கிடக்கட்டும் அதை நம்ம இப்போ யூஸே பண்ண வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஒன்று சொல்லி இருந்தேன் இல்லைங்க அதையும் இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் இருங்க எதுக்கு தனித்தனியா நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம்னா இது பண்ணிட்டுங்க இது நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இது இந்த பக்கம் இருக்கட்டுங்க இல்ல இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு தனியாவே நான் போட்டேன் அப்புறம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்கும்ல சோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாம் இருக்குங்களா இதுல வந்து இந்த ஏ பி இதெல்லாம் வேண்டாமுங்க இந்த ஏ பி எல்லாம் எதுவும் இல்லாம நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டென் டு போர் மைனஸ் த்ரீ வந்துச்சுன்னா அதை தொடவே தொடாதீங்க அதுக்கு லாகிங்கிற பேச்சுக்கு இடமே வேண்டாம் அது வாட்டுக்கு வெளியே அது வாட்டுக்கு இருக்கட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்ப நீங்க இதை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை நீங்க தனியா வெளியே எடுத்துருங்க அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது மட்டும் எனக்கு இருக்கட்டுங்க லாக் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் டூ மட்டும் இருக்கட்டுங்க இந்த டென் டு போர் மைனஸ் த்ரீ அது வாட்டுக்கு வெளியவே இருக்கட்டும் இதுக்கும் நம்மளுக்கு சம்மந்தமே இல்லை இதை மட்டும் நம்ம பிரிச்சு எழுதுற மாதிரி பண்ணலாமுங்க அப்ப இதை மட்டும் பிரிச்சு எழுதுறப்ப நம்ம எப்ப போல பண்ணுவோங்களா என்ன பண்ணுவோம் லாக் ஃபைவுங்க இதுக்கு வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூங்க கரெக்டுங்களா அப்புறம் எப்பவும் போல லாக் ஃபைவுக்கு
into 10 to the power minus 3 at what the value is written. So, this is the number of 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 0.7649 இங்க நம்மளுக்கு இங்க 0.76 அந்த 10 to the power minus 3 அது வாட்டுக்கு அது வெளியவே கிடக்குது இது வரைக்கும் புரிஞ்சுங்களானா ரெண்டுமே நான் சொல்லிட்டேன் நீங்க உங்களுக்கு எது வேணுமோ அந்த மெத்தட்ல நீங்க பாட்டு போட்டுக்கங்க அந்த மைனஸ் வரவேண்டாம் டெசிமல் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க நான் வெச்சுக்கறதுங்க அப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படினா நீங்க இந்த மாதிரி போடுங்க அப்படி வேண்டாம் அப்படினா நீங்க வந்து பழைய மெத்தட்லயே போட்டுக்கலாம் சோ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீட்டோம்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைச்ச லாக் எல்லாம் முடிஞ்சுங்க அடுத்த வீடியோல வந்து பார்த்தீங்கனா உங்களுக்கு நான் ஆன்டி லாக் எப்படி இது இல்லாம பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆன்டி லாக் ரொம்ப பெரிய குதிரை கொம்பல்ல ஒண்ணும் கிடையாதுங்க அது ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் நீங்க ரொம்ப பெருசால மனதே இல்ல இந்த இத மட்டும் எப்படியாச்சு நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கங்க லாக் 1 ல இருந்து லாக் 10 வரை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கனா உங்களோட எந்த மாதிரி சம் கேட்டாலும் சரி ఫిజిక్స్ல எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எந்த சொல்யூஷன் எதுல சம் கேட்டாலும் நீங்க வாட்க்கு அசால்ட்டா முடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம்ங்க எந்த லாக் ஷீட் யார் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது யாரே எதிர்பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியது இல்லைங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுங்க இது வரைக்கும் டபிள்யூ2s அகாடமி பிரேம் கிரண் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா பசங்களுக்கும் நன்றிங்க மறக்காம கீழ இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட கமெண்ட் போட்டுருங்க வேற ஏதாவது தப்பு ஏதாவது நான் பண்ணியிருந்தேன்னா மன்னிச்சிருங்க அதுல கீழ் இருக்கக்கூடிய தப்பு என்னவோ அதை வந்து கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணி போட்டீங்கன்னா பின்னாடி வரவங்க அதை கொஞ்சம் மாத்திக்கிறவங்க ஏன்னா நம்மளால இது எடிட் பண்றது கஷ்டம் இல்லைங்க சப்போஸ் தப்பு பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு தெரிஞ்சு என் மனசாட்சிக்கு பொதுவா இப்ப வரைக்கும் எந்த தப்புமே கிடையாதுங்க சரிங்களா சரிங்க தம்பி பாக்கலாங்க அடுத்த வீடியோல நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணுங்க